hablemos más. Ahora hablemos del Congreso, del futuro Congreso con cerca del 100% de las actas procesadas. Ya podemos hablar de los nuevos rostros del Parlamento. Y el expresidente Martín Vizcarra y José Luna Galvez, Galvez, quien además cumple prisión domiciliaria, son algunos de los más votados. Con el 99% de actas procesadas por la OMP, se tiene ya un panorama claro de quiénes serán los políticos que representarán a Lima Metropolitana en el Congreso. Hay rostros conocidos, otros resistidos y también nuevos. Martín Vizcarra, número uno de la lista de Somos Perú, es el congresista más votado a nivel nacional. 164 mil votos han hecho que el expresidente tenga una curul, siempre y cuando el Congreso no lo inhabilite por el escándalo del vacuna gay. En las filas de Fuerza Popular, Hernando Guerra García es el candidato con mayor apoyo. El abogado, quien fuera crítico del Partido Naranja, se encargará ahora de liderar su bancada, que tendrá sangre joven con Rosángela Barbarán. La militante fujimorista se convertirá en parlamentaria a los 26 años. Otra nueva y joven integrante del Parlamento es Adriana Tudela, una de las candidatas al Congreso más votadas de Avanza País. La abogada seguirá los pasos de su padre, el ex canciller Francisco Tudela, y se dedicará a legislar. Quien no es un rostro nuevo es José Luna Galvez. El fundador del partido Podemos Perú volverá a ser congresista pese a estar bajo prisión domiciliaria al ser investigado por la presunta comisión de delitos como organización criminal y lavado de activos. Otro personaje conocido que estará en el Congreso es el vicealmirante Jorge Montoya. Obtuvo 104 mil votos postulando como cabeza de lista de Renovación Popular y ahora liderará una de las bancadas más conservadoras que tendrá el Parlamento. Una de las noticias positivas que deja la nueva composición del Congreso es que la paridad de género y la alternancia funcionaron y ahora el 40% de sus integrantes son mujeres. En Lima destacan la politóloga y expresentadora de noticias Sigrid Bazán, quien junto a la trabajadora de limpieza pública y dirigente sindical Isabel Cortés representarán a Juntos por el Perú. Mientras que en el Partido Morado estarán la ex gerente de fiscalización de la victoria, Susel Paredes, y la ex ministra de educación del gobierno de Vizcarra, Flor Pablo. Gracias Perú por seguir junto a Latina, la jornada electoral más importante de los últimos años. El único canal que transmitió por más de 18 horas continuas, acompañando a los peruanos a votar, llevando a sus hogares información precisa y objetiva. Y nos comprometemos a seguir informándote con veracidad e independencia en la recta final hacia el sillón presidencial. Aquí empieza Perú Decide 2021, la segunda vuelta por Latina. A televisión, el canal más comprometido con el futuro de todos los peruanos. Por Latina Televisión, vive contigo.